হ্যালো ভাইয়া এবং আপুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এইচএসসি ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের চলতরিতে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা সূত্র কিভাবে মনে রাখব আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা সূত্রে বেসিক কিভাবে আসছে এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস জানে বাট অনেক সময় পরীক্ষার হলে যখন যাই তখন সূত্রগুলো কিভাবে ইউটিলাইজ করব সেটাই ভুলে যাই সো সেই কনফিউশন দূর করার জন্যই আজকের আমার এই প্রচেষ্টা বেসিক্যালি আজকে যে সূত্রগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব সেই সূত্রগুলো অনেক স্টুডেন্টই ভুল করে ইনশাল্লাহ তোমরা যদি ভিডিওটা ভালো করে দেখো তাহলে ভালো একটা আইডিয়া তোমরা অর্জন করতে পারবা সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই সূত্রগুলো দেখছি হ্যাঁ এই সূত্রগুলো ছাড়া কিন্তু আমরা চলতরি থেকে গাণিতিক হিসাব নিকাশ যে হ্যাঁ যে এই প্রবলেম সলভ করতেই পারবো না চলতরি থেকে মানে এই সূত্রগুলো ছাড়া সেটা কি যে আমার বিভব সংক্রান্ত কিন্তু অনেক সূত্র দেখি মানে প্রবলেম বেসিক্যালি আমি আজকে এখানে যে বিভব মানে বিভব বিভাজন নীতি যে সূত্র আছে এবং প্রবাহ বিভাজন নীতি যে আছে সেগুলি আলোচনা করব তোমরা যদি সেটার বিশ্লেষণটা জানতে চাও তাহলে সেটা ইউটিউবে সার্চ করলে তোমরা কিন্তু ভালো একটা ভিডিও পেয়ে যাবা কিন্তু আজকের আমার উদ্দেশ্য হলো যে সেটা কিভাবে আসলো সেটা বলবো না আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কীভাবে তুমি মনে রাখতে পারো এটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্যটা সেটা হচ্ছে দেখো আমাদেরকে অনেক সময় বলে যে আর ওয়ান রুদের প্রান্তীয় বিভব কত অর্থাৎ যে তোমার অনেক সময় এরকম কি তোমার ধরো এখানে ধরো আমি সম্পূর্ণ বর্তনীটা আঁকাইলাম না জাস্ট এতটুকু আঁকালাম সিম্পল তো এরকম তোমার কি দুইটা কুশ মানে একটা কুশ দেওয়া আছে হ্যাঁ কুশের মধ্যে এটা হচ্ছে আর ওয়ান রুদ এটা হচ্ছে আর টু রুদ এখন যদি বলে যে এই আর ওয়ান রুদের দুই প্রান্তের তোমার বিভব কত তখন সেই যে একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা হচ্ছে তা তোমরা এটা ঠিক আছে আর ওয়ান রুদের দুই প্রান্তের বিভব যদি বের করতে হয় তাহলে ভি ওয়ান সমান হ্যাঁ এখানে এই সূত্রটা মানে এই সূত্রটা মানে এখানে একটা একটা জিনিস হবে হ্যাঁ সেটা আমি বলতেছি না সেটা পরে বলবো আর দেখো আর টু রুদের মধ্য দিয়ে আর টু রুদের এখন তোমাকে বলতে পারে যে এইটার দুই প্রান্তের বিভব কত মানে এই যে ভি ওয়ান তো আর টু মানে আর টু মানে কি এইটার দুই প্রান্তের বিভব কত সেটা বের করো সেটাও দেখো ভি টু সমান কত এত তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ভি ওয়ান এবং ভি টু যাই বলুক না কেন এতটুকু কিন্তু কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কত এখানে আর ওয়ান এবং আর টু কিন্তু হবে নিচে কিন্তু দুটোর মধ্যে কি হবে এবং এখানে সব সময় কি বিভব হবে ঠিক আছে এতটুকু কিন্তু কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট তোমাকে বি ভি ওয়ানই বলুক আর ভি টুই বলুক না কেন তোমার এতটুকু কিন্তু একই রকম হবে কিন্তু ভাই এখানে যে জিনিসটা হবে সেটা কিন্তু পরিবর্তন হবে এইটার ভি ওয়ানের ক্ষেত্রে এখানে হবে আর ওয়ান হবে নাকি আর টু হবে এবং ভি টু এর ক্ষেত্রে এখানে আর ওয়ান হবে নাকি আর টু হবে তো এইটাই মনে রাখতে পারবে না বাকিটুকু কিন্তু তোমার একদম সেম কিন্তু এখানে ডিফারেন্স আছে ভি ওয়ান হলে এখানে হবে আর ওয়ান অথবা আর টু আর ভি টু বলে এখানে হবে আর ওয়ান অথবা আর টু এখন কোনটা হবে ভাইয়া এটা কিন্তু মনে রাখতে পারবে না সো আমি যেভাবে মনে রাখতাম সেই ট্রিক্সটা আজকে তোমাদেরকে আলোচনা করব আমি সবসময় মনে রাখি এভাবে যে বিভব মানে কি বিভব মানে কি ভালোবাসা আর ভালোবাসা আমাদের হওয়া উচিত আমরা বাইরে যেরকম ভালোবাসা দেখাবো আমাদের ভিতরেও সেরকম ভালোবাসা থাকতে হবে ঠিক আছে এর মানে কি বুঝি নাই ভাইয়া সেটা হচ্ছে এখানে আমি ভি ওয়ান বলছি ভি ওয়ান বলছি এখানে ভি ওয়ান বলছি তাহলে এখানে আর ওয়ান হবে নাকি আর টু হবে আর ওয়ান নাকি আর টু হবে তাহলে আমি বলছিলাম কি আমি বাইরে যেরকম ভালোবাসা দেখাবো ভিতরে আমার সেরকম ভালোবাসা দেখাইতে হবে সেটা কি এখানে ভি ওয়ান বলছি তাহলে এখানে ওয়ান কোনটা আছে এখানে আর টু এর মধ্যে ওয়ান আছে নাকি আর ওয়ান এর মধ্যে ওয়ান আছে সো এখানে আর ওয়ান ঠিক আছে জিনিসটা বুঝতে পারছো যখন বলবে ভি ওয়ান তখন মানে তখন এখানে হবে আর ওয়ান আর ওয়ান ঠিক আছে আর যখন বলবে ভি টু ঠিক আছে ঠিক একই রকমভাবে বিভব মানে কি ভালোবাসা আর ভালোবাসা আমাদের বাইরে যেরকম আছে ভিতরেও সেরকম রাখতে হবে তাহলে বাইরে যেহেতু আমার হচ্ছে ভি টু আছে টু কথার আছে তাহলে আর ওয়ান এবং আর টুয়ের মধ্যে কোথায় টু আছে টু এই যে আর টু এর মধ্যে তো টু আছে সো এখানে হবে আর টু আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো ঠিক একই রকম ভাবে ঠিক একদম একই রকম ভাবে আমাদেরকে অনেক সময় এরকম একটা সার্কিট দেওয়া থাকে অর্থাৎ এই যেরকম একটা সার্কিট দেয়া থাকে দেয়া থাকলে কি বলে যে এইটার কি দুই প্রান্তের কি দুই প্রান্তের দুই প্রান্তের বিভব কত সেটা বলবে না হ্যাঁ তোমার কারণ কি আমাদের এ আর ওয়ান এবং আর টুর দুই প্রান্ত কিন্তু সেম 
এজন্য দুই প্রান্তে বিভব কিন্তু একই থাকবে কিন্তু বড় তোমাকে বলতে পারে যে আর ওয়ান এর মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ কত তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং আর টু এর মধ্য দিয়ে তোমার কি পরিমাণ কি তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে সেটা তোমরা কি ইউটিউবে সার্চ করলে পাবা যে মানে প্রবাহ বিভাজন নীতি করলে তোমরা এই এই মানে তোমার বিশ্লেষণটা পেয়ে যাবা ব্যাখ্যাটা পেয়ে যাবা কিন্তু আমাদের তো ব্যাখ্যা লাগে না বুয়ের যেখানে যাও না কেন এইচ এসি তো আমাদের ব্যাখ্যা চায় না রে ভাই আমাদের চাই কিভাবে আমরা এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবো আমাদের এটা এটার প্রো প্রাউ দিকটা চাই ঠিক আছে তো সূত্রটা মনে রাখতে হবে তো আমরা যখন তো কি ভিভ ভি ওয়ান বের করছিলাম ভি টু বের করছিলাম এরকম আর ওয়ান দিছিলাম উপরে আর মানে এখানে ভি টু এখানে টু পাইছিলাম এই জন্য আর টু দিছিলাম ঠিক আছে ঠিক একই রকমভাবে তুমি যখন প্রবাহ নির্ণয় করবা আই ওয়ানের মানটা বের করবা আই টু এর মানটা বের করবা তখন তোমার ঠিক উল্টাটা হবে কীরকম হবে দেখো আই আই যখন যখন তুমি প্রবাহ নির্ণয় করবা তখন দেখো নিচে কি হবে অর্থাৎ আর ওয়ান এবং আর টু দুটোই কি নিচে হবে দেখো আর ওয়ান আর টু নিচে হয়েছে আই টু বের করো তখনও কিন্তু আর ওয়ান আর টু নিচে হয়েছে আর এখানে সবসময় কি আই বইছে অর্থাৎ তরি প্রবাহ আই বইছে আর এখানেও কি আই জাস্ট এখানে ডিফারেন্সটা আছে আই ওয়ান আই টু এর ক্ষেত্রে সবটুকু একই রকম জাস্ট এখানে ডিফারেন্সটা আছে আর এখানে ডিফারেন্সটা আছে তো এখন কি তোমার এখানে ডিফারেন্টটা কি কোনটা হবে ডিফারেন্ট মানে কি হবে সো আমরা যখন ভিভব নির্ণয় করছিলাম তখন কিন্তু এখানে ভি ওয়ান আছিল দিকে এখানে আর ওয়ান বসছিল আর ভি টু যখন বের করছিলাম এখানে টু আসে থেকে আর টু বসছিল এটা হচ্ছে ট্রিক্সটা তখন এটার ক্ষেত্রে কি ওইরকমই হবে না এটাকে আমি যেভাবে মনে করি যেহেতু আই আসে আই মানে আমি এভাবে মনে রাখি ইনভার্স ইনভার্স আমি এটাকে মনে রাখি ইনভার্স মানে ইনভার্স মানে বিপরীত হুম নামটা কিন্তু বলতে আসে যে বিপরীত মানে এখানে আই ওয়ান থাকলে এখানে হবে আই টু মানে এখানে আই টু না সরি এখানে টু হবে তো এখানে যেহেতু ওয়ান আসে বিপরীত ইনভার্স আই মানে ইনভার্স ইনভার্স মানে বিপরীত থাকলে এখানে ওয়ান থাকলে এখানে হবে টু মানে টু বলতে আমি কি বুঝাইছি এখানে আর ওয়ান এবং আর টুর মধ্যে কোথায় তোমার টু আছে ভাইয়া এখানে কিন্তু টু আছে তাহলে এখানে হবে কত আর টু আর বাকিটুকু কিন্তু সেম এখানেও কিন্তু যখন তোমাকে বলবে আই টু আই মানে ইনভার্স ইনভার্স মানে বিপরীত কি বিপরীত বিপরীত হবে তাহলে এখানে যেহেতু টু আসে তাহলে এখানে হবে টু কোন টু আর ওয়ান এবং আর টু এর মধ্যে কোথায় টু মানে এখানে যেহেতু টু আসে তাহলে এখানে হবে বিপরীতটা মানে ওয়ান এখানে আর ওয়ান এবং আর টু এর মধ্যে কোথায় ওয়ান আসে সো এটা আসে সো এখানে হবে কিন্তু আর ওয়ান ঠিক আছে এই দুটার মধ্যে কিন্তু তো আমরা কি মোস্ট অফ দি স্টুডেন্টস কি ভুল করি কারণ কখন এখানে মানে এখানে ওয়ান থাকলে এখানে ওয়ান হবে এখানে ভি টু থাকলে এখানে টু হবে এখানে ওয়ান থাকলে এখানে কি হবে আর ওয়ান হবে নাকি টু হবে বুঝি না মানে আর ওয়ান হবে নাকি আর টু হবে এটা বুঝি না সো এই জন্য আমি বলছিলাম যে ভি মানে ভালোবাসা ভালোবাসা মানে ওয়ান মানে ভালোবাসা মানে তুমি বাইরে যেরকম দেখাবা ভিতর সেরকম দেখাবা তাহলে এখানে ওয়ান থাকলে এখানে আর ওয়ান হবে এখানে টু থাকলে আর টু হবে আর এখানে যেহেতু আই মানে ইনভার্স ইনভার্স মানে কত বিপরীত চা তাহলে এখানে যদি ওয়ান আসে তাহলে এখানে টু চিহ্নটা পাবো টু মানে কত আর টু এর মধ্যে তো আমি টু চিহ্নটা পাই আর এখানে কি হবে আর আই টু যখন থাকবে তাহলে টু যেহেতু আসে ওয়ান তাহলে আর ওয়ানের ভিতরে তো ওয়ানটা পাই সো এটা আর বাকিটুকু কিন্তু সেম দেখো বাকিটুকু এতটুকু কিন্তু আর ওয়ান আই ওয়ান বের করো এতটুকু কিন্তু সেম আর আই টু বের করো এতটুকু কিন্তু সেম জাস্ট পার্থক্য হয়েছে দেখেন আর ওয়ান আর টু কোথায় কোথায় হবে ঠিক আছে এগুলো ক্ষেত্রে মানে এসব ক্ষেত্রে তোমার পার্থক্যটা হইতেছে তাছাড়া সব কিছু একদম একই রকম একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আশা করি এই জিনিসগুলো তোমরা বুঝতে পারছো সো এখন চলো যে কোষ সংক্রান্ত আমরা দুইটা মানে সমস্যা পাই সেটা কি একটা কোষের যে এক সমীকরণটা আছে সেটা মানে একটা একটা একটু ফেমাস সমীকরণ আছে সেটা হচ্ছে যে আই সমান কত ই বাই কত আর বাই কত আর প্লাস কত স্মল আর মানে ক্যাপিটাল আর বাই কত স্মল আর এটা হচ্ছে একটা কোষের ক্ষেত্রে তোমার কি সূত্র কিন্তু আমাদেরকে অনেক সময় প্রয়োজনের তাগিদে আমাদেরকে বলে যে তোমার দুইটা কোষ যুক্ত করো তিনটা কোষ যুক্ত করো অর্থাৎ এন সংখ্যক কোষ যুক্ত করো এবং বলে দেয় যে পদ্ধতিও বলে দেয় তোমরা সিরিজে অর্থাৎ শ্রেণীতে যুক্ত করো সমান্তরাল যুক্ত করো তখন তোমাদের তরিত প্রবাহ নির্ণয় করো তখন আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তখন আমাদেরকে যেভাবে নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে তো আমাদেরকে যদি বলে যে একটা কোষের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা সিম্পল এই সূত্রটা ব্যবহার করলে পেয়ে যাব কিন্তু যখন বলবে যে দুইটা কোষ 
দুইটা কোষ শ্রেণীতে যুক্ত করা হয়েছে তখন তোমার কি তোমার এই শ্রেণীতে যুক্ত করা হয়েছে তখন তরিত প্রবাহ বের করো কোষটার তরিত প্রবাহ বের করো তখন আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে বের করব অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমি একটু কমপ্লিট করি না মানে একটু আনকম মানে ইনকমপ্লিট আছে হ্যাঁ তুমি মনে করো এখানে একটু অসম্পূর্ণ আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে আর এখানে যখন সমান্তরালে দুই বা ততোধিক অর্থাৎ এন সংখ্যক কোষ যখন সমান্তরালে যুক্ত করা হবে তখন তোমার কি প্রবাহের মানটা কত হবে বলে দিতে পারে তখন কি হবে তখন আমি যেভাবে মনে রাখি সেটা হচ্ছে এখানে দেখো কিন্তু এন সংখ্যক তোমার কি কোষ যুক্ত করছে এর জন্য কি উপরে এন ই মানে এন যুক্ত করছে ইয়ের সাথে হ্যাঁ তোমার শ্রেণীতে যুক্ত করলে যুক্ত করলে আয়ের মান হবে এতটুকু মানে এতটুকু এখানে একটু ইনকমপ্লিট আছে সমান্তরালে যুক্ত করলে এরকম হবে এখানে কিন্তু একটু ইনকমপ্লিট আছে এখানে কিন্তু নিচে কিন্তু এন বসবে যেরকম উপরে কি এন বসছে এখানেও কিন্তু এন বসছে এখানেও কিন্তু ক্যাপিটাল আরের সাথে অথবা কি স্মল আরের সাথে এন যুক্ত হবে এখানেও কিন্তু কি ক্যাপিলার ক্যাপিটাল আরের সাথে অথবা স্মল আরের সাথে কি এন গুণ আকারে যুক্ত হবে এখন কোনটার সাথে যুক্ত হবে ভাইয়া এখন আমি যেভাবে মনে রাখি সেটা হচ্ছে দেখো বাকিটুকু কিন্তু সব সেম দেখো শ্রেণী এবং সমান্তরাল এর মধ্যে অক্ষর কোথায় কম আছে এখানে কিন্তু অক্ষর কম আছে শ্রেণীতে যদি তোমাকে বলে যে দুই বা ততোধিক মানে কোষ শ্রেণীতে যুক্ত করা হয়েছে তখন প্রবাহ কত শ্রেণীতে তখন আমি চিন্তা করি যে শ্রেণী এবং সমান্তরালের মধ্যে কোথায় অক্ষর কম শ্রেণীতে অক্ষর কম না বেশি তখন থেকে অক্ষর কম কম মানে তো তাহলে আমার এন যে যুক্ত হবে নিচে হ্যাঁ যখন ছোটটার সাথে এন যুক্ত হবে কম মানে তো ছোট তাহলে ছোটটার সাথে আমার এন যুক্ত হবে যখন বলবে শ্রেণীতে তখন কিন্তু তোমার এই ছোটটার সাথে তোমার কি এনটা যুক্ত হবে কীভাবে মনে রাখবা শ্রে যখন বলবে শ্রেণী তখন তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করবা যে শ্রেণী এবং সমান্তরালের মধ্যে শ্রেণীতে অক্ষর বেশি না কম 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 মানে তো ছোট তাহলে ছোটটার সাথে এন যুক্ত হবে ঠিক একই রকমভাবে যখন বলবে সমান্তরালে যুক্ত করা হয়েছে এন বা এন সংখ্যক ই তখন কি এখানে উপরে তো এন হবেই কিন্তু এখানে কোনটার সাথে এনটা যুক্ত হবে স্মল এনটা কোথায় কোনটার সাথে যুক্ত হবে তখন আমি যেভাবে মনে রাখি যখন বলে সমান্তরাল তখন আমি চিন্তা করি যে সমান্তরাল এবং শ্রেণী যে শব্দ দুটি আছে তার মধ্যে সমান্তরালের ক্ষেত্রে শব্দ বেশি নাকি কম বেশি বেশি মানে তো বড় তাহলে এনটা যে যুক্ত হবে সেটা বড় আর এর সাথে যুক্ত হবে সো এই যে কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার দেখো আমার কিন্তু সূত্র কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে সো এই জিনিসগুলোকে আমি আমরা কিন্তু মনে রাখতে পারি না সো আশা করি জিনিসটা ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারছো এবং এইভাবে তোমরা সকল সূত্রগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবা সকলে ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম